ఓకే సో మనం ప్రీవియస్ ఇప్పుడు దాకా చూసిన కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి గిట్ ఓకే ఫైన్ కంప్లీట్ అయింది మ్యావిన్ కంప్లీట్ అయింది టామ్ క్యాట్ కూడా మనం చూసాం అసలు టామ్ క్యాట్ సార్ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి దానిలో ఏం ఫైల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైల్స్ మనం ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి మన యొక్క వర్క్ అనేది ఎక్కడి వరకు స్టిక్ అయి ఉంటుంది ఇన్ కేసు గిట్ అయినా మ్యావిన్ అయినా సరే లేదంటే ఇప్పుడు మనం ఇంత అంటే నేను చూసిన టామ్ క్యాట్ అయినా సరే మన వర్క్ ఎక్కడి వరకు స్టిక్ అయి ఉంటుంది దీనిలో ఎవరి పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే మనం యాజ్ ఎ డెవలప్స్ ఇంజనీర్ కింద మనం ఎక్కడి వరకు దీన్ని నేర్చుకోవాలి మన ట్రిపుల్ షూటింగ్ పాయింట్ అంటే ఎక్కడెక్కడ అరేజ్ అవుతూ ఉంటే ట్రిపుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తూ ఉంటే వచ్చేప్పుడు మనం ఎక్కడి వరకు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి ఓకే సో ఈ థింగ్స్ అన్ని చూసాం నేను వరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చూసాము సో ఈ రోజు వచ్చి మీకు అంటే నేను డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంది నేను ఇప్పుడు ఎంఎస్ వర్డ్ లోకి వెళ్ళి సమ్ కంటెంట్ టైప్ చేస్తాను కంటెంట్ టైప్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం చేస్తుంది ఎంఎస్ ఫోన్ నుంచి నాకు బై డిఫాల్ట్ గా కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అయి ఉంటాయి ఫీచర్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ వచ్చి నేను ఏమి చేయాలంటే రాంగ్ ఇచ్చాను మిస్టేక్ ఇచ్చా ఓకే నేను అంటే నేను కంటెంట్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ కంటెంట్ నేను రాంగ్ ఇచ్చాను మిస్టేక్ ఉంది స్పెల్ మిస్టేక్ ఉంది ఓకే స్పెల్ మిస్టేక్ నువ్వు మీకు ఏం చెప్తుంది ఆటోమేటిక్ గా మీకు రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది మీరు దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు కావాలి దాన్ని స్పెల్లింగ్ మీరు ఏం చేయొచ్చు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బేసిక్ గా ఎడిటర్ వర్క్ ఎడిటర్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇదే అనమాట మనం ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ చేసినా మన యొక్క వర్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాఫ్ట్ చేస్తుంది ఓకే అంటే మనం ఎప్పుడైతే అంటే మనం ఆ వర్డ్ ని ఎందుకు వాడతాము ఏదైనా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్లేస్ చేయడం కోసం వాడు బేసిక్ గా వాడతాము సో బట్ ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా మిస్టేక్స్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి అది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఎందుకంటే దాని యొక్క వర్క్ అది కదా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ కూడా వాళ్ళ యొక్క కోడ్ అనేది రాస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కోడ్ ని వాళ్ళు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ కొన్ని సెంటాక్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఓకే స్లాషెస్ అవడం ఓకే సంథింగ్ సంథింగ్ ఏదైనా అంటే బై మిస్టేక్ మర్చిపోవచ్చు వాళ్ళు కోడ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ లాజిక్ మీద ఉంటుంది అసలు కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు కో ఇప్పుడు డెవలపర్స్ అసలు కోడ్ అంటారు అసలు కోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అసలు ఏంటి ఆ కోడ్ లో ఏముంటుంది మీరు ఏ డెవలపర్స్ తీసుకున్న కోడ్ చూసినా సరే అంటే అంటే డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేసే కోడ్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసే కోడ్ ఏ కోడ్ చూసినా సరే దానిలో మెయిన్ గా ఉండేది లాజిక్ అండి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏ కోడ్ అని చూడండి నా దగ్గర వచ్చే పట్టుకు ఒక రా కోడ్ ఉందండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర వచ్చి పట్టుకు ఒక రా కంటెంట్ ఉంది ఓకే ఓకే నాకు డిఫరెంట్ ఒక రా కంటెంట్ ఉంది నాకు ఒక క్లారిటీ లేదు ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో ఒక కంటెంట్ నా దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఏమి వచ్చిందంటే ఇది నాకు ప్రాజెక్ట్ కింద వచ్చింది ఓకే నాది ఒక ఆర్గనైజేషన్ నాకు ప్రాజెక్ట్ కింద వచ్చింది దీనిలో ఒక ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అంటే ఎలా ఇచ్చాడు అంటే డెవలపర్ వచ్చేపట్టుకు దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ నాకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఓకే ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చేస్తుంది ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి పాయింట్ అయి ఉంది ఓకే ఒక్కొక్క డెవలప్ పొజిషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి పాయింట్ అయి ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి సో సేమ్ అండి ఇక్కడ మనకి ఆర్కిటెక్ట్ మనకి ఎవరైతే ఉంటారో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో హై లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేస్తారు ఫైన్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇక్కడ వరకు ఫైన్ బాగుంది రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క వర్క్ అనేది ఎవరికి అలాట్ చేయాలి ఈ యొక్క వర్క్ అనేది ఎవరికి అలాట్ చేస్తాము మన దగ్గర ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ కి అలాట్ చేస్తాం అంటే మన దగ్గర డెవలపర్స్ మనం ఆల్రెడీ రిక్రూట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కోసం సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయినా సరే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి రన్ అవుతుంది ఓకే ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ కూడా సఫిషియెంట్ గా ఉన్నారు రన్ అవుతుంది బాగానే ఉంది బట్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కి త్రీ మంత్స్ కో సిక్స్ మంత్స్ కో వన్ ఇయర్ లో ఒక టూ టూ త్రీ టైమ్స్ ఎప్పుడు కూడా రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ డ్రైవ్ ఎందుకు ఉంటుంది కొన్ని అంటే కొన్ని కొన్ని డ్రైవ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ బయటకు వెళ్ళిపోతే కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు ఇంకా దానిలో ఇంకా మనం ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే అంటే క
ఓకే ఇప్పుడు ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ని వీళ్ళు అసలు ఎలా అంటే వీళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అసలు వీళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ కొంతమంది ఉంటారు కదా అంటే ఆల్రెడీ ఇది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది వచ్చి ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ సంథింగ్ ఒక ఈ కామర్స్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ డిజైన్ చేస్తాను డెవలప్ చేస్తాను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నా యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో సో అటువంటి సైట్ నాకు ఇంకోటి వచ్చిందండి ఓకే సిమిలర్ సైట్ నాకు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నేను అందరిని బయట నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా నేను అందరిని బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే అది పెద్ద ఫాల్ట్ అవుతుంది ఓకే సో నేను ముందు నేను ఏం చేయాలంటే లో లో ఫస్ట్ నా యొక్క లోపల నేను ఫస్ట్ ఒక టీమ్ సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ లోపల నేను ఒక టీమ్ సెట్ చేసుకోవాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక కొత్త టీమ్ సెట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఓకే ఒక కొత్త టీమ్ సెట్ చేసి దీనిలో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను కొంతమంది మెంబర్స్ని అంటే నాకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్లో కొంతమంది వర్క్ వర్క్ చేసే పర్సన్స్ ఉంటారు కదా అంటే కొంచెం మంచి హై స్కిల్డ్ అనమాట ఓకే కొంచెం మంచి హై స్కిల్డ్ ఒక నాకు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అనఫ్ అండి నాకు ఎక్కువ అవసరం ఫిఫ్టీలో ఫైవ్ మెంబర్స్ అనఫ్ నాకు నాకు ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో వచ్చి వీళ్ళు ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు నేను దానిలో ఏం చేస్తాను జస్ట్ వచ్చి ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ని తీసుకుంటా అంతే నాకు ఎక్కువ మంది అవసరం లేదు సో ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే మనకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ఇది మనం ఏం చేయాలి మనకి ఎంతమంది అంటే ఇప్పుడు నా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ మేనేజ్ చేయడం మనకి ఎంతమంది కావాలి ఓకే ఎంతమంది డెవలపర్స్ కావాలి నేను వీళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తాను సో వీళ్ళు ఏం చేస్తాను నాకు క్లియర్ క్లారిటీ క్లారిటీగా చెప్పేస్తారు ఏం చెప్తారు ఓకే మనకి ఇంతమంది అంటే ఈ ఇంత ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఇన్ డేస్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు రిక్రూట్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ లేదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లీస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఓకే అండ్ వీ కెన్ షెడ్యూల్ దట్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ లైక్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ వీ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ వీ కెన్ అలాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మాడ్యూల్ టు వన్ స్పెసిఫిక్ టీమ్ లైక్ దట్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఓకే వన్స్ దట్ ఇస్ డిస్కషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ లేటర్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దట్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ఓకే ఇన్ దట్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ దే ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ సో బేసికల్లీ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ ఓకే దే ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వర్కింగ్ గైస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే హియర్ దే హ్యావ్ సమ్ they have some qualification and they have guts to manage that project but they don't have proper uh, they don't have proper team because initial team is must and should right we have to manage anything okay so here we have to build up one project here we have to build one project but we don't have sufficient team initially we have to build new team okay in this case they try to recruit different different experienced people like 5 plus 4 plus 10 plus and because of their experience and uh, depends on their experience they are divided the team into like for example you i divided two teams okay i divided two teams this is 25 25 okay the team the capacity is 25 members and 25 members here is 25 and here also 25 okay so here they are planned in different way okay here three members are 10 plus three members are 10 plus experience and here also they try to gather three members with 10 plus experience okay remaining guys and they are initially they already said we are recruiting for team manager okay otherwise shift leader you have to manage the shift you are the main person you have to manage everything like that they are initially told everything with these guys these three guys okay you are you you only the team member you have to manage and uh, below like you have totally 20 members okay you have to manage 20 members and you have to schedule the work entire entire team and uh, then you have to take the updates from each and every one like that initially they guide each and everything to each and every person okay like the these three members okay next what they do this five members what they do they are recruiting five plus four plus three plus experience guys okay they are recruiting five plus three plus two two plus like that they are recruiting the guys and they are testing the qualification their knowledge they have to handle or not okay they have to handle or not they have sufficient guts or not what is the previous experience what is the uh, what what are the projects they are handled in previous pre- previous projects what is the organization they, they have worked previously like that they are gathering information each they are gathering each and everything related to each and every individual okay once they gather that information <coughs> then 
then uh, finally they recruit the guys like uh, here they want how many members 25 25 here, here already three members is there remaining how much members they want they want 27 right 22 22 members and 22 members okay after build after build up this all the team okay they are starting initiating the project they're conducting team meetings okay in that meeting they try to uh, convince they, they try to inform each and everything what are the stages phases we have what is the complexity we have in our front how to we can overcome this complexity in our project okay like that they have they, they are explain each and everything with the help of flow charts okay they have to explain each and everything with the help of flow charts fine so next what they did okay so later they are okay after building of this all the teams they are try to minimize the complexity because here they are explaining their opinions okay they have different opinion and these team players also having different opinion here they are taking just they are taking input okay but they are not converting into output who is converting that input into output these developers only converting that entire input into output okay these developers only like these developers only converting that entire input into output but here they have different opinions and different thoughts and different uh, different working scenarios okay here they are they try to customize like they try to analyze and simplify that entire application into different ways okay because of their experience okay because of their uh, uh, qualification and uh, their concepts okay taking uh, uh, because of their uh, their qualification and uh, knowledge they try to minimize that entire complexity okay and uh, finally they also minimizing the task okay small small task okay this is the big task they're converting this entire big task into small small modules small small modules very small small modules okay these modules again align to each and every member team member here total i have 22 members okay and uh, these 22 members controlled by only three people okay these 22 members controlled by only three persons and uh, these three persons they they are doing like they are assigning each and every module to each and every team player okay they are assigning each and every module to each and every team player fine addam avutundi kadandi nenu cheppedi and doubts meeku em vastunaya ledu clear ga unda ledante something meeku em anipistunda clear ga undandi addam avutunda okay so యా ఫైన్ అండి సరే చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఈ యొక్క చిన్న చిన్న టాస్క్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్కి అసైన్ చేస్తారు వీళ్ళు ఒకసారి ఈ యొక్క ఈ యొక్క అంటే ఈ టాస్క్లో ఉన్నాయి కదా ఈ టాస్క్ని ఒకసారి వీళ్ళకి అసైన్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఫైన్ వీళ్ళు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు వర్క్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్గా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఏదైతే చిన్న 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 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి నాకేమవ్వాలి ఇది అవ్వాలి ఈ యొక్క పెద్ద మాడ్యూల్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు ఇది ఫస్ట్ ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కస్టమైజ్ అంటే దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎనాలసిస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే ఇక్కడ అంటే ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క సర్వీస్లో అంటే ప్రతి ఒక్క ఈ యొక్క చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ వాళ్ళకి ఫైనల్గా ఉండేది లాజిక్ అనమాట అసలు మనం ఏం చేయాలి ఓకే లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలి లాగిన్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలి మనకి ఏం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇస్ ది రైట్ అడ్రస్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఓకే ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా మనం ఎలా డిజైన్ చేయాలి డిజైన్ చేసిన తర్వాత దీని డీ విత్తో ఎలా ఇంట్రాక్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి సో ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి మనం ఏం చేయాలి దీన్ని ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం యాప్లో ప్లేస్ చేయాలి యాప్ తర్వాత డీబీకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి దీని అంత ఒక సింపుల్ స్ట్రక్చర్ కింద వేసుకుంటారు ఓకే ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ వేస్తారు వేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయిందా ఇదైంది ఇదైంది ఎక్కడ మనం పెండింగ్ ఉంది ఏ స్టేజ్ పెండింగ్ ఉంది ఇలా ప్రతి ఒక్క కాంప్లెక్స్ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఫైనల్ టాస్క్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఫైన్ సో మనం ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చూద్దామంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ అని చెప్పా ఓకే దీనిలో ఒక చిన్న టాస్క్ మనం చూద్దామండి ఈ మొత్తం మనకొద్దు ఓకే ఈ ఒక డెవలపర్ అంటే ఇంత పెద్ద టీంలో ఒక సింగిల్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడో ఆ ఒక్క టాస్క్ మనం చూద్దాం ఈ ఒక్క చిన్న టాస్క్ని తీసుకుని మనం ఏం చేద్దామంటే అన్ని స్టేజెస్లోకి 
మనకి ఏ ఏ స్టేజెస్ అయితే ఉన్నాయో అంటే గిట్ మ్యావెన్ జెన్కిన్స్ అండ్ అప్ నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం ఈ ప్రతి ఒక్క టూల్లోకి ఒక సింపుల్ ఈ డెవలప్పర్ చేసినటువంటి ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క చిన్న మోడ్యూల్ తీసి మనం అన్ని ఫేజెస్లో కూడా ప్లేస్ చేద్దాం ఓకే సో మీకు ఈ చిన్నది చూస్తే రేపొద్దు ఈ పెద్దది మీరు డిప్లాయ్ చేసిన అంటే ఈ పెద్దది అంతా మీరు వర్క్ చేసిన సరే మీరు ఈజీగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలరు అంత క్యాపబిలిటీస్ మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి ఓకే ఎప్పుడైనా సరే ఒక చిన్న దాన్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయ్యారు లేదా ఒక స్మాల్ స్కేల్ చాలా చిన్న కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు మీకు వర్క్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు చెప్పగలరు ఎవరైనా వర్క్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో బాబు మీరు చెప్పగలరా మీకు ఐడియా ఉందా ఏదండి ఓకే మీరు ఒక స్మాల్ స్కిల్ చాలా ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయ్యారు నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయ్యారు ఓకే ఒక ఎంఎన్సీ అంటే ఒక హై లెవెల్ ఉంటుంది ఒక స్మాల్ అంటే ఒక చిన్న కంపెనీ మీకు వర్క్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో చెప్పగలరా స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ అవును రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళే అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్మెల్ ఒక చిన్న అప్లికేషన్ అయినా సరే ఒక చిన్న ఆర్గనైజేషన్ సరే ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా దీని మీద ప్లేస్ చేస్తారు ఓకే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళబట్టి వెళ్ళేమో ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డివైడ్ చేసేస్తారు వర్క్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది అని డివైడ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు కూడా డివైడే కనబడుతుంది మనకి ఓకే మనకి ఎప్పుడు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఒక మీరు ఎంఎన్సీకి వెళ్ళాలంటే ఎప్పుడు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది తప్ప మీకు మీరే ఖచ్చితంగా చేయాలి మనం దీన్ని చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు చేసినా సరే మీకు హెల్ప్ ఉంటుంది మీరు వేరే మీరు వేరే మీ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు దే ఆల్సో హెల్ప్ ఓకే బట్ మీరు ఒక స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరి పని వాళ్ళది ఒకరి వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఈ ఇన్ కేసు చెప్పడం లాజిక్ నా లాజిక్ తీసుకెళ్ళి మేనేజర్ చెప్పారు ఎందుకంటే చిన్నది కదా నా పొజిషన్ ఇటు కొట్టేస్తారు మనం ఒక డౌట్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అందుకే స్మాల్ స్కేల్కి కొంచెం సమ్వాట్ బిగ్ స్కేల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్లో బట్ మనకు వర్క్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే స్మాల్ స్కేల్లోనే ఎక్కువ వర్క్ అనేది వస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ అలాగే ఒక మీరు ఇక్కడ చిన్న అప్లికేషన్ చూసారనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ తీసుకుని నేను డైరెక్ట్ మీ డిప్లమెంట్ ఇవన్నీ చూపించేసాను అనుకోండి మీకు నో యూస్ ఓకే నేను మొత్తం నేను చేసి చూపించేస్తాను నాకు తెలుసు కదా ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలో నేను ప్రాక్టికల్ చూపిస్తే మీకు ఏమొస్తుంది రైట్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ కాదు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ తీసుకుందాం దాన్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్లోకి పాస్ చేద్దాం మూవ్ చేద్దాం ఒక్కొక్క స్టెప్ చూద్దాము మీకు షెల్ కానీ పదవి వచ్చే ఎన్జబుల్ కానీ నేను మీకు ఏదైతే అప్లికేషన్ చెప్తున్నానో యాజ్ అ డెవలప్ కింద యాజ్ అ డెవలప్ ఇంజరీ కింద మీరు మొత్తం ఎలా ఆటోమేట్ చేసుకుంటే మీకు చూపిస్తాను ఫర్దర్గా సో మీరు ఈ ఈ యొక్క స్మాల్ అప్లికేషన్తో కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఈ యొక్క ప్రాక్టికల్స్ మీరు చేసుకోగలిగితే ఓకేనా యూ కెన్ మేనేజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ 